எல்லோருக்கும் வணக்கம் இது உங்கள் ஸ்டடி வித் தர்ஷினி யூடியூப் சேனல் நம்ம இந்த வீடியோவில் அக்டோபர் பதினேழாம் தேதிக்கான கரண்ட் அஃபேர் பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கான கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நம்ம டெலிகிராம் சேனலில் டெய்லி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் டெஸ்ட்டு கனெக்ட் பண்ணிட்டு வரோம் நீங்கள் என்ன ஜாயின் பண்ணலன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் டெலிகிராம் லிங்க் கொடுக்குறோம் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க லிங்க் ஓப்பன் ஆகணும்னா டெலிகிராம் ஆப் ஓப்பன் பண்ணி நம்ம சேனல் நேம் ஸ்டடி வித் தர்ஷினி அப்படின்னு சர்ச் பண்ணி ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க முதல் கேள்வி ககன்யான் விண்கலம் எந்த ராக்கெட் மூலம் சோதனை அடிப்படையில் ஏவப்பட உள்ளது என்சர் ஆப்ஷன் பி டிவி டி ஒன் ஸோ வர அக்டோபர் இருபத்தி ஓராம் தேதி பார்த்தீங்கன்னா டிவி டி ஒன் அப்படிங்கிற ராக்கெட் மூலமாக ககன்யான் விண்கலம் வந்து சோதனை அடிப்படையில் விண்ணில் ஏவப்பட இருக்கு கவனிங்க ககன்யான் திட்டம் ககன்யான் திட்டம் பற்றி நம்ம அடிக்கடி பார்த்தது தான் என்னென்னா இப்போ மனிதர்களை விண்ணுக்கு அனுப்பி அங்கே கொஞ்ச நாள் தங்கி இருந்து ஆய்வு மேற்கொண்டதுக்கு அப்புறமா அவங்களை எகைன் பூமிக்கு பாதுகாப்பாக கொண்டு வர்றது தான் இந்த ககன்யான் திட்டத்தோட நோக்கம் ஸோ இப்போ மனிதர்களை வந்து ககன்யான் திட்டத்தின் கீழ் விண்ணுக்கு அனுப்பப்படுறதுக்கு முன்னாடி சோதனைகள் மேற்கொள்ளப்பட இருக்கு ஸோ அதன்படி வர அக்டோபர் இருபத்தி ஓராம் தேதி முதல் கட்ட சோதனை ஆண்டு மேற்கொள்ளப்பட இருக்கு இந்த முதல் கட்ட சோதனையில் பார்த்தீங்கன்னா ககன்யான் விண்கலத்தை விண்ணுக்கு அனுப்பி பாதுகாப்பாக அதை மீண்டும் பூமிக்கு கொண்டு வர்றதுக்கு திட்டமிடப்பட்டிருக்கு ஸோ அதன்படி ஆள் இல்லாத ககன்யான் விண்கலம் பார்த்தீங்கன்னா டிவி டி ஒன் ராக்கெட் மூலமாக ஆந்திர மாநிலம் ஸ்ரீஹரி ஹோட்டலில் இருக்கக்கூடிய சதீஸ்தவன் விண்வெளி ஆய்வு மையத்திலேருந்து விண்ணில் ஏவப்பட இருக்கு ஸோ அதன் பிறகு பூமியிலேருந்து பதினைந்து கிலோமீட்டர் உயரத்தில் ராக்கெட் வந்து ககன்யான் விண்கலத்தை விடுவிக்கும் ஸோ விடுவித்த பிறகு பார்த்தீங்கன்னா அந்த விண்கலமானது வங்காள விரிகுடா கடலை வந்து சேரும் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ வங்காள விரிகுடாலேருந்து அந்த விண்கலமானது மீட்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரிவிச்சிருக்காங்க இந்த முதல் கட்ட சோதனையில் ரீசன் யூஸ் இஸ்ரோ பார்த்தீங்கன்னா நிசா செயற்கைக்கோளை எஸ்எஸ்எல்வி டி த்ரீ ராக்கெட் மூலமாக விண்ணில் செலுத்த திட்டமிட்டிருக்கு நிசா செயற்கைக்கோள் அப்படிங்கிறது நாசா மற்றும் இஸ்ரோவின் முயற்சியால் உருவாக்கப்பட்ட செயற்கைக்கோள் அடுத்து ஸ்லிம் லேண்டரை வந்து ஜப்பான் விண்ணில் செலுத்தியிருக்கு ஸோ அந்த ஸ்லிம் லேண்டர் அப்படிங்கிறது வந்து நிலவு ஆய்வு செய்கிறதுக்காக விண்ணுக்கு அனுப்பப்பட்டிருக்கு அடுத்த சமீபத்தில் சைக் சிறுகோள் ஆய்வு செய்கிறதுக்காக நாசா வந்து விண்கலத்தை விண்ணில் செலுத்தியிருக்கு உங்களுக்கான கேள்வி சமீபத்தில் நாசா வந்து ஒரு சிறுகோளோட கல் மற்றும் மண் மாதிரிகளை ஓசரிஸ் ரெக்ஸ் அப்படிங்கிற விண்கலம் மூலமாக பூமிக்கு கொண்டு வந்திருக்கு ஸோ அது என்ன சிறுகோள் அப்படிங்கிறத கமெண்ட் பண்ணிடுங்க இரண்டாவது கேள்வி உதான் திட்டம் எந்த ஆண்டு தொடங்கப்பட்டது என்சர் ஆப்ஷன் பி ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு ஸோ கடந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு தான் இந்த உதான் திட்டமானது தொடங்கப்பட்டது உதான் ஸ்கீம் இதில் உதான் அப்படிங்கிறத ஃபுல் ஃபார்ம் என்னென்னா உதே தேஷ்கா ஆம் நாகரிக் அப்படிங்கிறத இந்த உதான் திட்டம் வந்து கடந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு அக்டோபர் இருபத்தி ஓராம் தேதி தொடங்கப்பட்டிருக்கு இந்த திட்டத்தை சிவில் விமான போக்குவரத்து அமைச்சகம் தான் தொடங்கியிருக்கு இந்த திட்டத்தோட நோக்கம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உதான் திட்டம் அப்படிங்கிறது பிராந்திய இணைப்பு திட்டம் ஸோ குறைந்த செலவில் விமான போக்குவரத்து சேவையை அனைத்து மக்களும் பயன்படுத்தும் வகையில் கொண்டு வர்றது தான் இந்த திட்டத்தோட நோக்கம் இப்போ எதுக்காக உதான் திட்டம் பற்றி பார்க்குறோன்னா இந்த உதான் திட்டத்தின் கீழ் சேலத்திலிருந்து மீண்டும் பயணிகள் விமான சேவையானது தொடங்கப்பட்டிருக்கு அடுத்த மேலும் பார்த்தீங்கன்னா பெங்களூரு சேலம் ஹைதராபாத் விமான சேவை மற்றும் சேலம் டு சென்னை விமான சேவை வந்து வர இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதியிலேருந்து இண்டிகோ விமான நிறுவனம் சார்பில் தொடங்கப்பட இருப்பதாக தெரிவிச்சிருக்காங்க ரீசன் யூஸ் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இ சஞ்சீவனி திட்டம் இது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்டது இந்த திட்டம் எதுக்காக தொடங்கப்பட்டது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம நாட்டோட தொலைதூர பகுதிகள் கிராமப்புறங்களில் வசிக்கிறவங்களுக்கு தரமான மருத்துவ சிகிச்சை கிடைக்கிறத உறுதி செய்யும் வகையில் தான் இந்த இ சஞ்சீவனி திட்டம் தொடங்கப்பட்டது இ சஞ்சீவனி அப்படிங்கிறது இணைய வழி மருத்துவ சேவை திட்டம் அடுத்து பிஎம் கேர்ஸ் நிதி திட்டம் இது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஓராம் ஆண்டு மே மாதம் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி தொடங்கப்பட்டது ஸோ கரோனா நோய் தொற்று பாதிப்புனால பெட்ரோல் இழந்த சிறார்களுடைய நலனுக்காக தான் இந்த பிஎம் கேர்ஸ் நிதி திட்டமானது செயல்படுத்தப்பட்டு வருது அடுத்து உஜ்வாலா திட்டம் ஸோ வறுமை கோட்டுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய பெண்களுக்கு இலவச எரிவாயு சிலிண்டரை வழங்கும் நோக்கத்தில் தான் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு இந்த உஜ்வாலா திட்டம் தொடங்கப்பட்டது இந்த திட்டத்தின் கீழ் பார்த்தீங்கன்னா முதல் எரிவாயு இணைப்பு மற்றும் அடுப்பு வந்து பயனாளிகளுக்கு இலவசமாக வழங்கப்படுகிறது மூன்றாவது கேள்வி சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் அனுமதிக்கப்பட்ட நீதிபதிகளின் எண்ணிக்கை டேஷ் என்சர் ஆப்ஷன் சி எழுபத்தி ஐந்து ஸோ சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் அனுமதிக்கப்பட்ட நீதிபதிகளின் எண்ணிக்கை எத்தனை அப்படின்னா எழுபத்தி ஐந்து டூ நியூ அடிஷ்னல் ஜட்ஜஸ் ஆஃப் மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட் சோனின் கவனிங்க இப்போ சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் புதிய
லாஸ் ஏஞ்சலிஸ் ஸோ அமெரிக்காவின் லாஸ் ஏஞ்சல்ஸில் தான் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி எட்டாம் ஆண்டுக்கான ஒலிம்பிக் போட்டிகள் நடைபெற இருக்கு அப்படிங்க நெக்ஸ்ட் இயர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்காம் ஆண்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரான்ஸ் நாட்டின் தலைநகரான பாரிஸில் வந்து ஒலிம்பிக் போட்டி நடைபெற இருக்கு அதையடுத்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி எட்டாம் ஆண்டுக்கான ஒலிம்பிக் போட்டிகள் வந்து அமெரிக்காவின் லாஸ் ஏஞ்சல்ஸில் நடைபெற இருக்கு ஸோ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி எட்டாம் ஆண்டு நடைபெறக்கூடிய இந்த லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் ஒலிம்பிக் போட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா ஐந்து விளையாட்டுகள் வந்து புதுசாக சேர்க்கப்பட்டிருக்கு இப்போ சமீபத்தில் மும்பையில் வந்து நூற்றி நாற்பத்தி ஓராவது சர்வதேச ஒலிம்பிக் கமிட்டி கூட்டம் நடைபெற்றது இந்த கூட்டத்தில் தான் இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி எட்டாம் ஆண்டு நடைபெற இருக்கக்கூடிய ஒலிம்பிக் போட்டியில் புதுசாக ஐந்து விளையாட்டுகளை சேர்க்கறதுக்கு ஒப்புதல் வழங்கியிருக்காங்க ஸோ அதன்படி பார்த்தீங்கன்னா டி டுவெண்டி கிரிக்கெட் ஸ்குவாஷ் பேஸ்பால் லேக்ரோசே அடுத்து ஃப்ளாக் ஃபுட்பால் இந்த ஐந்து விளையாட்டுகள் வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி எட்டாம் ஆண்டுக்கான ஒலிம்பிக் போட்டிக்கான விளையாட்டுகள் பட்டியலில் சேர்க்கப்பட்டிருக்கு ஸோ கிரிக்கெட் வந்து ஒலிம்பிக் போட்டிகளில் விளையாடப்படுவது இதுதான் முதன்முறை கிடையாது ஸோ ஏற்கனவே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரமாம் ஆண்டில் பார்த்தீங்கன்னா பாரிஸ் ஒலிம்பிக் போட்டிகளில் வந்து கிரிக்கெட் விளையாடப்பட்டிருக்கு ஸோ அப்போ ஒரே ஒரு ஆட்டம் மட்டும் விளையாடப்பட்டது இங்கிலாந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆட்டத்தில் நூற்றி ஐம்பத்தி எட்டு ரன்கள் வித்தியாசத்தில் ஃப்ரான்ஸை வீழ்த்தியார் ரீசன் யூஸ் ஸோ சமீபத்தில் பத்தொன்பதாவது ஆசிய விளையாட்டு போட்டிகள் வந்து சீனாவில் நடைபெற்றது ஸோ சீனாவில் ஹாங்சோ அப்படிங்கிற நகரத்தில் நடைபெற்றது இந்த ஆண்டு நடைபெற்ற இந்த ஆசிய விளையாட்டு போட்டிகளில் தான் இ ஸ்போர்ட்ஸ் அறிமுகம் செய்யப்பட்டிருக்கு அதே மாதிரி இந்த ஆசிய விளையாட்டு போட்டிகளில் நம்ம இந்தியா பார்த்தீங்கன்னா மொத்தமாக நூற்றி ஏழு பதக்கங்கள் வென்றிருக்கு இருபத்தி எட்டு தங்க பதக்கம் முப்பத்தி எட்டு வெள்ளி பதக்கம் நாற்பத்தி ஒரு வெண்கல பதக்கம் அப்படின்னு மொத்தமாக நூற்றி ஏழு பதக்கங்களை வென்றிருக்கு பதக்கப்பட்டியலும் நம்ம இந்தியா வந்து நான்காவது இடத்துல இருக்கு ஐந்தாவது கேள்வி மணிப்பூர் உயர்நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதியாக நியமிக்கப்பட்டவர் யார் என்சர் ஆப்ஷன் சி சித்தார்த் மிருதுல் ஸோ இப்போ மணிப்பூர் உயர்நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதியாக சித்தார்த் மிருதுல் வந்து நியமிக்கப்பட்டிருக்காரு ஜஸ்டிஸ் சித்தார்த் மிருதுல் அப்பாயிண்டட் சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் மணிப்பூர் ஹைகோர்ட் கவனிங்க இப்போ மணிப்பூர் உயர்நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதியாக சித்தார்த் மிருதுல் வந்து நியமிக்கப்பட்டிருக்காரு ஸோ இவரை நியமிக்கிறதுக்காக கொலிஜியம் பரிந்துரை அளித்ததை தொடர்ந்து இதுக்கு மத்திய அரசு ஒப்புதல் வழங்கியிருக்கு அதையடுத்து இப்போ சித்தார்த் மிருதுல் வந்து மணிப்பூர் உயர்நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதியாக நியமிக்கப்பட்டிருக்காரு கொலிஜியம் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா உயர்நீதிமன்ற உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகள் யார் யாரை நியமிக்கலாம் அப்படிங்கிறத பரிந்துரை செய்யக்கூடிய ஒரு அமைப்பு தான் கொலிஜியம் கொலிஜியத்தோட தலைவராக இருப்பவர் யாருன்னா நீதிபதி டி ஒய் சந்திரசூட் அதாவது உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதியான டி ஒய் சந்திரசூட் தலைமையில் தான் கொலிஜியம் இயங்குது இதில் உறுப்பினர்களாக நீதிபதிகள் எஸ் கே கவுல் மற்றும் சஞ்சீவ் கண்ணா ஆகியோர் இருக்காங்க ஆறாவது கேள்வி வணிக விமானி உரிமத்தின் செல்லத்தக்க காலம் எத்தனை ஆண்டுகளாக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது என்சர் ஆப்ஷன் பி பத்து ஆண்டுகள் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இப்போது வணிக விமானி அதாவது கமர்ஷியல் பைலட்ஸோட லைசன்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதோட செல்லத்தக்க காலம் வந்து இப்போது பத்து ஆண்டுகளாக அதிகரிக்கப்பட்டிருக்கு கமர்ஷியல் பைலட் லைசன்ஸ் டு பி வேலிட் ஃபார் டென் இயர்ஸ் ஏவியேஷன் மினிஸ்ட்ரி கவனிங்க இப்போது விமானத்துறையில் வந்து வர்த்தகத்தை எளிதாக்கும் முயற்சியில் ஒரு பகுதியாக தான் வணிக ரீதியில் விமானத்தை இயக்கக்கூடிய விமானிகள் அதாவது கமர்ஷியல் பைலட்டோட லைசன்ஸோட வேலிட்டி டைமை வந்து டென் இயர்ஸாக உயர்த்திருக்காங்க ஸோ இப்போ வரைக்கும் ஐந்து ஆண்டுகளாக இருந்த இந்த வேலிட்டி டைம் வந்து இப்போ பத்து ஆண்டுகளாக உயர்த்தப்பட்டிருக்கு ஸோ இதுக்காக பார்த்தீங்கன்னா விமான போக்குவரத்து விதி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழில் மத்திய விமான போக்குவரத்து அமைச்சகம் திருத்தம் மேற்கொண்டிருக்கு அடுத்த அதே மாதிரி விமான நிலையத்துக்கு அருகே வந்து ஒளி உமிழும் விளக்குகள் அதாவது லேண்டர் விளக்குகள் லேசர் விளக்குகள் இது போன்ற ஒளி உமிழும் விளக்குகள் காட்சிப்படுத்துவதற்கான தடை வந்து ஐந்து கிலோமீட்டர் சுற்றளவிலிருந்து ஐந்து கடல் மைல்களாக விரிவுபடுத்தியிருக்காங்க அதாவது ஐந்து கடல் மைல்கள் அப்படின்னா சுமார் ஒன்பது புள்ளி ரெண்டு ஆறு கிலோமீட்டர் ஏழாவது கேள்வி ஒலிம்பிக் மற்றும் பிற சர்வதேச அளவிலான போட்டிகளில் பதக்கம் வென்ற வீரர் மற்றும் வீராங்கனைகளுக்கு டே சதவீத இடஒதுக்கீட்டின் கீழ் வேலை வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டு வருகிறது என்சர் ஆப்ஷன் ஏ மூன்று சதவீதம் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இப்போது ஒலிம்பிக் மற்றும் பிற சர்வதேச அளவிலான போட்டிகளில் பதக்கம் வென்ற வீரர் மற்றும் வீராங்கனைகளுக்கு மூன்று சதவீத இடஒதுக்கீட்டின் கீழ் வேலை வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டு வருது கவனிங்க இப்போ ஒலிம்பிக் போட்டிகள் அப்புறம் பிற சர்வதேச அளவிலான போட்டிகளில் பங்கேற்று அதில் பதக்கம் வென்றிருக்கக்கூடிய வீரர் மற்றும் வீராங்கனைகளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அரசு துறைகள் அப்புறம் பொதுத்துறை நிறுவனங்களில் மூன்று சதவீத இடஒதுக்கீட்டின் கீழ் வேலை வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டு வருது இப்போ அதன்படி சர்வதேச விளையாட்டு
ஸோ இப்போது சாப்பிட்றதுக்கு உணவு இருக்கிறதுக்கு இடம் உடுத்துறதுக்கு உடை இல்லாதவங்க தான் வறுமையில் இருப்பவங்க அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி வறுமை ஒழிப்பு வறுமையில் இருக்கிறவங்க குறித்த விழிப்புணர்வை மக்களிடையே ஏற்படுத்துறதுக்காக தான் இந்த வறுமை ஒழிப்புக்கான சர்வதேச தினம் அக்டோபர் பதினேழாம் தேதி அனுசரிக்கப்படுகிறது இந்த ஆண்டு இந்த தினத்திற்கான தீம் கருப்பொருள் என்ன அப்படின்னா டீசன்ட் ஒர்க் அண்ட் சோஷியல் ப்ரொடெக்ஷன் புட்டிங் டிக்னிட்டி இன் பிராக்டிஸ் ஃபார் ஆல் அப்படிங்கிறது டீசன்ட் ஒர்க் அண்ட் சோஷியல் ப்ரொடெக்ஷன் புட்டிங் டிக்னிட்டி இன் பிராக்டிஸ் ஃபார் ஆல் ஒன்பதாவது கேள்வி சமீபத்தில் பத்தாம் நூற்றாண்டை சேர்ந்த தேவி சிற்பம் எங்கு கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளது என்சர் ஆப்ஷன் ஏ மயிலாடுதுறை ஸோ சமீபத்தில் மயிலாடுதுறை மாவட்டத்தில் தான் பத்தாம் நூற்றாண்டை சேர்ந்த தேவி சிற்பமானது கண்டெடுக்கப்பட்டிருக்கு ஸோ நீங்கள் இப்போது சமீபத்தில் பார்த்தீங்கன்னா மயிலாடுதுறை மாவட்டம் கோனேரி ராஜபுரத்தில் வந்து பத்தாம் நூற்றாண்டை சேர்ந்த தேவி சிற்பமானது கண்டெடுக்கப்பட்டிருக்கு ஸோ கோனேரி ராஜபுரம் அப்படிங்கிறது வரலாற்றில் திருநல்லம் அப்படின்னு அறியப்பட்ட ஊர் இந்த தேவி சிற்பம் பார்த்தீங்கன்னா சோழர் காலத்தை சேர்ந்தது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த தேவி சிற்பத்தோட இடது பக்கத்தில் வந்து மகன் மாந்தனும் வலது பக்கத்தில் மகள் மாந்தையும் அமர்ந்திருக்கும் வகையில் இந்த சிற்பமானது இருக்குது மேலும் இந்த சிற்பம் பார்த்தீங்கன்னா மூணு புள்ளி ஐந்து அடி உயரம் மற்றும் இரண்டு புள்ளி ஐந்து அடி அகலம் கொண்டதாக இருக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம யூடியூப் சேனல்லேருந்து ஒவ்வொரு மந்த்துக்கும் மந்த்லி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பீரியட் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறோம் ஸோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஒவ்வொரு மந்த்துக்கான ப்ரைஸ் அமௌண்ட் டீட்டெயில்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்கோம் உங்களுக்கு எந்த மந்த் வேணுமோ அந்த மந்த்துக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்கக்கூடிய கூகுள் பே ஃபோன்பே பேடிஎம் யூபிஐ எண்களை பயன்படுத்தி இந்த ப்ரைஸ் அமௌண்ட்டை வந்து செலுத்திட்டு அதற்கான ஸ்க்ரீன்ஷாட்டை டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கக்கூடிய வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு சென்ட் பண்ணுங்கள் சென்ட் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கான மந்த்லி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பீரியஃபை நாங்கள் சென்ட் பண்ணிவோம் ரிவிஷன் முதல் கேள்வி ககன்யான் விண்கலம் எந்த ராக்கெட் மூலம் சோதனை அடிப்படையில் ஏவப்பட உள்ளது என்சர் ஆப்ஷன் பி டிவி டி ஒன் இரண்டாவது கேள்வி உதான் திட்டம் எந்த ஆண்டு தொடங்கப்பட்டது என்சர் ஆப்ஷன் பி ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு மூன்றாவது கேள்வி சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் அனுமதிக்கப்பட்ட நீதிபதிகளின் எண்ணிக்கை டேஷ் என்சர் ஆப்ஷன் சி எழுபத்தி ஐந்து நான்காவது கேள்வி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி எட்டாம் ஆண்டுக்கான ஒலிம்பிக் போட்டிகள் எங்கு நடைபெற உள்ளது என்சர் ஆப்ஷன் பி லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் ஐந்தாவது கேள்வி மணிப்பூர் உயர்நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதியாக நியமிக்கப்பட்டவர் யார் என்சர் ஆப்ஷன் சி சித்தார்த் முதுல் ஆறாவது கேள்வி வணிக விமானி உரிமத்தின் செல்லத்தக்க காலம் எத்தனை ஆண்டுகளாக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது என்சர் ஆப்ஷன் பி பத்து ஆண்டுகள் ஏழாவது கேள்வி ஒலிம்பிக் மற்றும் பிற சர்வதேச அளவிலான போட்டிகளில் பதக்கம் வென்ற வீரர் வீராங்கனைகளுக்கு டே சதவீத இடஒதுக்கீட்டின் கீழ் வேலை வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டு வருகிறது என்சர் ஆப்ஷன் ஏ மூன்று சதவீதம் எட்டாவது கேள்வி வறுமை ஒழிப்புக்கான சர்வதேச தினம் எந்த நாளில் அனுசரிக்கப்படுகிறது என்சர் ஆப்ஷன் டி அக்டோபர் பதினேழு ஒன்பதாவது கேள்வி சமீபத்தில் பத்தாம் நூற்றாண்டு கால தேவி சிற்பம் எங்கு கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளது என்சர் ஆப்ஷன் ஏ மயிலாடுதுறை இத்துடன் இன்றைக்கான கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வீடியோ நிறைவடைகிறது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலில் நீங்கள் என்னோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப